வெல்கம் டு ஹோம் ஃபுட் தமிழ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நாம் கார்த்திகை தீபம் ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த கார்த்திகை தீபத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக அவல் பொறி பண்ண போகிறோம் கார்த்திகை அவல் பொறி அது கூடவே கார்த்திகை அப்பமும் பண்ண போகிறோம் இந்த அவல் பொறியும் அப்பமும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் முதல்ல இது செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் அவல் பொறி செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு முதல்ல பார்த்துடலாம் ஒரு படி பொறிச்ச அவல் இந்த ஒரு படிக்கு பார்த்திங்கன்னா கால் படி துருவுன வெள்ளம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை அரை கப் வேர்க்கடலை அரை கப் பொடியாக நறுக்கின தேங்காய் அரை கப் கருப்பு எள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காத்தூள் பொறிச்ச அவல்னே கடையில் கிடைக்கும் அந்த அவல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அப்போ செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கப் பச்சரிசி முக்கால் கப் துருவுன வெள்ளம் ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு அரை டீஸ்பூன் போல் நெய் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு ஏலக்காய் பூவம் பழம் ஒரு வாழைப்பழம் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பொறிக்கிற தே பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ முதல்ல இந்த அவல் பொறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அவல் பொறிக்கு முதல்ல நம்ம இருக்கிற எடுத்து வச்சுருக்க பொருள் எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுக்க போகிறோம் அடுப்பில் ஒரு வானொலி வச்சுக்கோங்க இப்போ முதல்ல பொட்டுக்கடலையை சேர்த்துடலாம் லைட்டாக வறுத்தா போதும் நல்லா சூடு ஏறினதும் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வேர்க்கடலையை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்க வேர்க்கடலை நல்லா வறுபட்டுருச்சு இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது எல்லை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எள்ளு பொறிஞ்சதும் அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பொடியாக நறுக்கின தேங்காவை வறுத்துக்கலாம் ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் லைட்டாக அந்த ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு வறுப்பட்டால் போதும் ஈரப்பதம் நல்லா போனதுக்கப்புறம் இதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து இப்போ வெள்ளைப்பாக்கு தயார் பண்ண போகிறோம் ஒரு பாத்திரத்தில் வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கோங்க இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க முதல்ல வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சதுக்கப்புறம் வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வெள்ளைப்பாக்கு தயார் பண்ண போகிறோம் வெள்ளம் நல்லா கரைய விட்டுருங்க இது கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வடிகட்டிட்டு வெள்ளைப்பாக்கு பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா வெள்ளம் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு வடிகட்டி வச்சு நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ இதை மறுபடியும் அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஒரு கெட்டி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வெள்ளைப்பாக்கு தயார் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா பொருளையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வறுத்த தேங்காய் வறுத்த வேர்க்கடலை சேர்த்துருக்கோம் வறுத்த எல்லை சேர்க்கலாம் பொட்டுக்கடலை சேர்க்குறோம் 
எலக்காய் தூள் சேர்க்குறோம் அடுத்தது அவல் பொறி சேர்த்துக்கலாம் பொறிச்ச அவல் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளப்பாகு தயாரானதும் இதை எல்லாத்தையும் நம்ம அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் பாகு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்லா கெட்டி பதம் வரணும் நல்லா இப்போ திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ கொஞ்சமாக பாகு எடுத்து தண்ணியில் போட்டு பாருங்கள் தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா நல்லா உருட்டுற பதத்துக்கு வரணும் இப்போ இன்னும் வரல இப்போ போட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி சேர்த்துனிங்கன்னா நல்லா உருட்டுற பதத்துக்கு வரணும் அதான் கரெக்டான பதம் இப்போ வெள்ளைப்பாகு தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா பொருளையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ வெள்ளப்பாகோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கார்த்திகை தீபத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவல் பொறி தான் ஸ்பெஷலாக பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவல் பொறி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து இப்போ நம்ம அப்பம் பண்ணுறதுக்கு மாவு அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் துருவண வெள்ளத்தை சேர்த்துடலாம் தேங்காய் துருவல் சேர்க்குறோம் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பச்சரிசியை ஊற வச்சுருக்கிறோம் இந்த ப ஊறின பச்சரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு வாழைப்பழம் சேர்க்குறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க இதை ஒரு வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது அப்பம் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு வானொலியில் பொறிக்கிற அளவுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவில் வாசனைக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக கொஞ்சமாக மாவு போட்டு பார்த்துக்கோங்க நல்லா மேலே எழும்பி வரணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா மாவையும் நம்ம அப்பமாக பொறிச்சு எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவக்க பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க
கார்த்திகை அப்பமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கார்த்திகை தீபத்துக்கு நீங்க அவள் பொறியும் இந்த கார்த்திகை அப்பமும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ